Ed ecco ora poi un altro poeta che leggerà una sua composizione scritta per l'occasione, è alla Zene Vantaggi, e il titolo della poesia che leggerà è Maggio disincantato, la preghiera degli figli Antonio. È una poesia che rispecchia un po' quello che stiamo vivendo, pur essendo stata scritta qualche anno fa. Oh, che è arrivato maggio un profumato, tutto pieno di soli e di colori, dove io ci via, sarzente di colori, ma non si scorda che è disoccupato. Vorrebbe far unire un insieme a Nina, secondo che comanda la natura, però quando si sveglia la mattina, ogni s'appoggia c'è una scucitura. Ah, maggio, maggio mia, perché vedendi se non c'è stato un becco del padrino? L'avevo sentito a dire, ma fra i denti. E dopo che mangiamo, pare il vino? Ieri sera con un figlio, non mi ha visto, dietro la porta della stanza aperta. Stai all'inginocchio, come un buon Cristo, con i gomiti sopra la coperta. Diceva così. Oh maggio, maggio mia, che avrei a fare con queste tentazioni, che mi fanno arbullire la fantasia, se poi devo arrivare le passioni? Se poi di essere cantato della mia mente, propizia per un posto, maggio mia, e te sarò sempre riconoscente insieme alla dorata Nina mia. Ma ha preso una castretta dal cuore che mi sono messa a piangere per vergogna. Allora ho detto, maggio, fa un favore a sto bardascio per un posto sogna, fai che trovare un posto e te prometto che pure se so vecchio la rimetto. 